antes de hacer se dio la particularidad que yo justo regresaba de, eh, a la ciudad de Esquel ¿no? y me llamó la atención ver eh, frente a la Petrobras un camión que estaba eh, descargando desde el semi a, al chasis así que por lo tanto me acerqué a preguntarle a los muchachos eh, de dónde venían y bueno, ahí se dio la situación de que eh, al contratarlo, este, la gente venía hace cinco días que habían salido de General Roca, en Río Negro, y estaban totalmente en negro. Así que con el agravante que el ayudante estaba descargando del semi al camión, estaba lloviznando, y bueno, le, le, le hice entender que, que, que él tendría que estar en blanco, tanto como su compañero. Así que sin RT, sin cobertura, venían durmiendo mal, dormían en el camión. Están todos, tanto el chofer, el camionero, como los estibadores. Claro, era un chofer y un ayudante. Mm. Y entonces, bueno, a través de la Cámara de Comercio también, eh, eh, me contacté con la Cámara de Comercio y ellos a su vez se contactaron con la Policía de Comercio y, bueno, este, se le labró un acta porque venían, la carga totalmente no estaba paletizada, traían para unos supermercados conocidos acá en Esquel y entonces no estaban paletizados, la carga toda junta, la bandina con alimentos no pedeceros, hierba, azúcar, eh, fideo y así, bueno. Con el riesgo que implica Con el eso. riesgo que eso implica y sí. después eh, lo consume la gente, ¿no? Sí. Y yo como le decía a los muchachos, yo no, no, nosotros como sindicato camionero no estamos en contra de que ellos vengan y trabajen, sino que tienen que estar encuadrados, tienen que tener... Una, una RT que lo que lo que los cubra, tienen que estar en blanco como la gente de acá y bueno, este también eh, uno sabe bien que estaba en la situación que estamos pasando, la desocupación que hay en Esquel, entonces esto pasa porque eh, no hay no hay controles, no hay controles del municipio, si bien hay control en la portada, te piden la documentación del camión, pero también tienen que exigir este eh, la guía de la carga que traen. Claro, y la, la guía era legal, la, la mercadería tenía remito, factura. La, la mercadería estaba, o sea, venía con remito, venía con factura, pero no venía este, separada claro. como tiene que ser, o sea, paletizada. ¿Esto y, que va a supermercados chinos? Va a supermercados chinos, a otros supermercados conocidos acá. Eh, y bueno, entonces se le labró una infracción, se secuestró el camión. Y, y después a las a la 10 de la mañana eh, del, del posterior día, el camión quedó liberado, ¿sí? Con una suma irrisoria que me parece totalmente irrisoria. ¿De o cuánto sea, era la multa? Eh, 4 mil pesos. Ajá. Pero el camión siguió haciendo su reparto y, y bueno, y ahora eh, pegaron la vuelta. Pero le dejamos bien aclarado y llamamos a la parte patronal diciéndole que si eh, este camión o así, el camión que quiera descargar tiene que entrar en regla acá tiene que estar eh, la gente bancalizada blanqueada y con, con los papeles, con RT, con todo lo que tiene que ser uh -huh. por eso este, también eh, llamamos y después del frío largo queremos juntarnos las partes con la parte municipal la parte de la Cámara de Comercio y entre todo tratar de, de, de que haya más controles porque es como como decían ustedes, eh, cualquiera que viene de afuera ve que hay camiones los fines de semana, hay camiones descargando en la cancha de fútbol, haciendo transbordo, sí. y eso no lo veo, yo lo ve, no de uno lo ve, lo ve toda la ciudadanía es que él. Y entonces, aparte de eso, no están quitando mano de obra local, que por cierto hay mucha desocupación en Esquel. Y bueno, lo que exigimos nosotros es control en la portada, así que vamos a tener una reunión con la Cámara de Comercio, con, con las partes involucradas, y bueno. Eh, exigir. ¿Cuántos camiones crees que llegan a Esquel por semana o por mes? Mira, por semana... Eh, en, en estas condiciones. En no, estas condiciones yo creo que sí, son varios, varios camiones, varios fletes, varios fleteros. Bueno, está bien, bueno, entender eh, al, al, al fletero que viene y se gana un mango. Mm. Todos sabemos que a la vuelta eh, tiene que... Eh, gasto de gasoil, gasto claro. de cubierta, pero tienen que traer gente que esté en regla. Sí, una cosa también es que sea el dueño del camión y otra cosa es que sea un empleado negro. Correcto, puede ser el dueño del camión, está con toda su libertad de trabajar, mm. ¿sí? Pero más allá de traiga un muchacho en negro, se le accidenta al muchacho, no tiene una cobertura de RT, no tiene un seguro, no tiene una obra social. Eh, entonces, ah, no, hay muchas cosas que para ver y llamar a la reflexión de de tanto la parte de los municipios como de la Cámara de Comercio, juntarnos y decir, muchachos, tenemos que hablar de este tema, porque hoy por hoy, si bien más allá de la desocupación es altísima a nivel nacional, este, esto no lo podemos dejar pasar.